एखादा शेतकरी आत्महत्या करतो त्यानंतर बरेच प्रश्न तयार होतात अर्धवट पडलेल्या संसाराला आणि शेताला सावऱ्याला खंबीरपणे उभी राहते ती ह्या शेतकऱ्याची पत्नी आज महाराष्ट्रात अशा शेकडो रणरांगणी समर्थपणे संसार सांभाळत आहेत नाशिक जिल्ह्यातल्या कळवण खुर्द मधली ही शेती अनिता दीपक निकम यांच्या कष्टातून फुललेलं हे शेत दीपक निकम यांनी दोन वर्षांपूर्वी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली पतीविरहाचं दुःख बाजूला ठेवून अनितानं हातात नांगर धरला आणि शेत कसायला सुरुवात केली नांगरणी पेरणी कोळपणी निंदणी खुरपणी वेळप्रसंगी रात्री शेतात पाणी भरण्याचंही काम त्यांनी केलं पतीच्या निधनानंतर त्यांनी एक एकर जमिनीतून कांदा आणि मक्याचं यशस्वी उत्पादन घेतलं आणि मुलांचं शिक्षण सुरू ठेवलं मी स्वतः शेती करते आणि शेतीमध्ये उत्पन्न घेते त्या उत्पन्नात मी माझ्या दोन मुलांना हे करते शिक्षणाला पाठवते आणि मी स्वतःच त्यांना शाळेत वगैरे पाठवते मी स्वतःच नांगरणी करते बारे घेते शेतीमध्ये कांदे वगैरे काढते खत लावणे नांदेड मधल्या शेतात सध्या सावित्रीबाईंचं वेचणीचं काम सुरू आहे शेतीची सगळी जबाबदारी आता सावित्रीबाईंवर आलीय दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या पतीनं आत्महत्या केली या आत्महत्येने प्रश्न संपले नाहीत तर आणखीन वाढले दोन मुली आणि एक मुलगा यांना वाढवताना सावित्रीबाई खमकेपणानं शेतात उभ्या राहिल्या गेल्या वर्षीही या कोरडवाहू शेतीत हाती काहीच आलं नाही पण खचून न जाता सावित्रीबाईंनी पुन्हा शेतीच्या कामाला सुरुवात केली आहे आता त्यांची मुलगीही त्यांच्या मदतीला जाते बियाणा नाही पैसे नाहीत काही नाही माऊस भावाने इथलं नांगरून तेवढं दिले आहे असं हेच तेच करून करावं लागते छोटे छोटे मुलं आहेत त्याच शिक्षण सासून होत आली आहे सगळं बघावं लागते गेली वर्षी पाऊस पडला परंतु ते पी आमच्या चॅनलसाठी कोण पिण्यासाठी कोण करून दिलं नाही ते तणामुळेच आमचं सर वावर गेलं लक्ष्मीबाई ते साक्षात दुर्गा अशी थक्क करणारी गोष्ट आहे धुळे जिल्ह्यातल्या कापडणे गावातल्या लक्ष्मीबाईंची परिस्थिती पुढे कधीच हात टेकवायचं नाही या निश्चयाने शेतीत उतरलेल्या लक्ष्मीबाईंनी पंचक्रोशीत यशस्वी महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळवलीय अपंग पतीचं अकाली निधन झालं त्यानंतर सगळी जबाबदारी लक्ष्मीबाईंवर आली पेरणी निंदणी कोळपणी ट्रॅक्टर मधून मशागत अशी सगळी काम त्या करू लागल्या आम्ही लागलं मग स्वतःच्या पायावर उभं राहावं लागली आऊ टाकलायला लागली पेरणी करावं लागली झाडे तोडायला लागली फवारा मारायला लागली खत मारायला लागली बारा धरायला लागली व माझे लहान लहान मुले होते पाच मुले होते मला ते माझा पती माझा पती दहा वर्षापूर्वी देवाज्ञान झाले व त्याच्यापेक्षा माझ्या मुलं पण बरे होऊन गेले परभणी तालुक्यातील देठाणा गावच्या या संगीताबाई कच्छवे लग्न झाल्यानंतर काही वर्षातच पतीचं निधन झालं दोन मुलांसह वृद्ध सासू सासऱ्यांची जबाबदारी संगीताबाईंवरच आली मिळेल तशी शेतात मोलमजुरी करायची आणि उरलेल्या वेळात शिलाई मशीनवर ब्लाऊज शिवायचे असं करत करत त्या आजही संसाराचा राहट गाडा उडताय आज किती दोन वर्ष झालं सासूबाई ते गुडगे दुकायला मिळतात गोळ्या खात्यात पाच रुपयाचे दहा रुपयाचे आणून सत्त्याण्णव पण इलाज करा आपल्या दोन पैसे अशी परिस्थिती इतक्यातून बी शिलाई काम करणं किराणा साखर सर्वे जाळीस रुपये किलो झाली तेल ऐंशी रुपये सगळं एवढं करून इथपर्यंत हे करते बघा कष्ट करत राहा कष्टाला फळ देव कुठे देते मंजुरी करा नाही काही पण करा घाईवरून जाऊ नका आलेल्या संघर्षाला तोंड द्या आणि पुढं जा जालन्याच्या मीना शेजूळची ही हीच कहाणी दीड वर्षांपूर्वी पतीनं आत्महत्या केली चार मुलांसह घराची जबाबदारी मीना शेजूळ यांच्यावर आली गेल्या वर्षी हाती काहीच लागलं नाही पण यंदाच्या वर्षीही मीना खमकेपणानं शेती करताय अजूनही खरपुडी गावात पेरणी योग्य पाऊस झाला नाही पण जमिनीची सगळी मशागत मीनाबाईंनी करून ठेवलीय चार मुलांच्या शिक्षणासाठी मीना स्वतःच्या शेतात राबण्याबरोबरच दुसऱ्यांच्या शेतातही मोलमजुरी करतात कामाला 
कधी शेतीत करतो कधी दुकानात जातो कधी मी पण शेतीतच जाते असं कुठं लागलं तर कुठं जाते तेवढ्यात थोडीच भाग येतो दुकानात काय महिना भेटते दुकानात का चार पण या सगळ्याला एकट्यानं तोंड देत उभी राहते ती या शेतकऱ्यांची विधवा पत्नी मुलाबाळांसाठी तिला उभं राहावंच लागत कुठल्याही परिस्थितीत संकटाशी दोन हात करायचे ही जिद्द त्यांच्या अंगी असते संकटापासून पळून ती कधीच जात नाही कितीही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली तरी या शेतकऱ्यांची पत्नी कधीच आत्महत्या करत नाही ब्युरो रिपोर्ट झी मिडिया मुंबई झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे